हेलो एवरीवन दिस इज अमित सिया राम एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों ये इंग्लिश की सीरीज है जिसमें हम कंपिटेटिव इंग्लिश के बारे में बात करते हैं इंग्लिश के एग्जाम्स में क्या आता है हम इस सीरीज में उसके बारे में बात करते हैं आप लोगों का स्कोर इंग्लिश में कैसे हायर जाए इस पर हम लोग बात करते बात करते हैं राइट और वो दोस्त भी इस सीरीज को देख सकते हैं जो अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन लिया और इंग्लिश के हम लोगों ने भी काइंड्स पढ़ रहे इंग्लिश में हम लोग नाउन के काइंड्स पढ़ रहे थे नाउन के फाइव फाइव काइंड्स होते हैं कौन कौन से काइंड्स होते हैं आपको पता है नाउन को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन राइट और इनके अंदर सब डिविजन भी था ठीक है अभी तक हम लोगों ने नाउन के पर हम लोगों ने बात कर ली है कॉमन नाउन मटेरियल नाउन एब्सटेक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन और आज हम लोग बात करेंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो प्लीज 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 आप जाइएगा और प्ले आप इन इस वीडियोस को आप जरूर देखें राइट इस इन वीडियोस को सीरीज में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आप बहुत अच्छे लेवल से सीख पाएंगे जीरो से सीख पाएंगे अगर कोई भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर क्लियर हो पाएंगे राइट इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाने का एकमात्र रीजन होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते दोस्तों मैं आपको इस सीरीज को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ एडवांस्ड लेवल तक तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन इट इज द लास्ट काइंड ऑफ आर नाउन तो कलेक्टिव नाउन का क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों कलेक्टिव जैसे कि नाम से स्पष्ट किसी चीज का कलेक्शन राइट जैसे कि एक क्लास है राइट क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हमने क्या कहा क्लास ऐसे ही क्या होता है जो जजमेंट्स आते हैं अगर जो बड़े केस रहते हैं जैसे अयोध्या केस था और भी कई सारे बड़े केसेस होते हैं उसमें क्या होता है एक जज नहीं रहते हैं तीन चार पांच जज की एक कमेटी होती है राइट उनकी एक डेलीगेशन होता है तो जो जजों की जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है जूरी ठीक है तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं कलेक्टिव नाउ ये कैसे काम करता है लेट्स अंडरस्टैंड ठीक है तो हम लोगों ने बात की थी जितने भी नाउन होते हैं बेसिकली क्या होते हैं दो कैटेगरीज में कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल अगर सिंगुलर और प्लूरल में भी आपको डाउट है तो मैं बहुत जल्द एक सेशन लेने वाला हूं कि सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है राइट हालांकि मैं लास्ट सेशन में भी बताया था और एक और सी अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा वो ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है खैर अभी हम लोग सीखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है ठीक है कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग सीखेंगे कलेक्टिव नाउन सबसे पहली बात है ये कि काउंटेबल नाउन है कैसा है काउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन क्या है काउंटेबल नाउन इसे काउंट किया जा सकता है ठीक है जैसा कि मैंने डेफिनेशन दी थी कलेक्टिव नाउन क्या होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग ये क्या होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग आई होप इट्स विजुअल टू यू आप देख पा रहे होंगे है ना सो कलेक्शन ऑफ समथिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है किसी चीज का कलेक्शन होता है जैसे कि मैं आपको एक तो एग्जाम्पल भी दे देता हूं जैसे कि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स हैं कम ऑन क्या है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों क्लास बोलते हैं ठीक है अब मैंने कहा कि जो ऐसे ही हमने कहा जो जजेस का जो कलेक्शन होता है जो जज होते हैं जज समझते हैं आप लोग न्यायाधीश न्यायमूर्ति तो जो न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रहते हैं जो जजेस रहते हैं इनके कलेक्शन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ज्यूरी कहा जाता है क्या कहा जाता है ज्यूरी ये एक प्रकार का नाउन है नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं और किसी भी सेंटेंस में क्या बनता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखो हम लोग बहुत बेसिक से सीखना है स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों देखो आप पूरी इंग्लिश में देखेंगे तो आपको दो ही चीजें दिखाई देंगे या तो दिखाई देंगे वर्ड्स या दिखाई देंगे सेंटेंस सेंटेंस बनते हैं वर्ड से राइट और हर वर्ड का अपने पार्ट ऑफ स्पीच होता है ठीक है तो हम वही चीज सीखने की कोशिश अभी हम वर्ड्स पर फोकस कर फोकस कर रहे हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं उसमें हम सीख रहे हैं नाउन पर और नाउन का कौन सा काइंड सीख रहे हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा नाउन सब्जेक्ट बन सकता है ऑब्जेक्ट बन सकता है कॉम्प्लीमेंट बन सकता है राइट आप एरर को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन क्या होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग ये किसी चीज का क्या होता है कलेक्शन होता है जैसे कि स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हमने क्या कहा क्लास जजेस के कलेक्शन को हमने क्या कहा जूरी अब देखो एक बात समझने वाली है मैंने कहा कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कैसा होता है 
काउंटेबल होता है काउंटेबल मतलब इसे गिन सकते हैं क्लास एक भी हो सकती है हमारे स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं कॉलेज में बहुत सारी क्लासेस होती हैं ठीक है थीके? अब देखो तो अब ये काउंटेबल अगर ये नाउन है मतलब क्या एक बात आपको समझ में आ गई होगी मतलब ये नाउन कैसा होता होगा सिंगुलर भी होता होगा इसका और कैसा होता होगा प्लोरल भी होता होगा क्या सुनो जैसे क्लास अपने आप में क्या है सिंगुलर है लेकिन क्लास का अगर हम प्लूरल बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा क्लासेस ई एस लग गया है ना अब क्लास का क्लासेस कैसे होता है अगर इस बात को भी देखना चाहते हैं बहुत जल्द आपके पास एक वीडियो आने वाला है मेरा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए वो हम सीखेंगे नाउ के नंबर वाले पार्ट में अभी हम क्या सीख रहे हैं द काइंड ऑफ नाउ ऐसे जूरी का जो प्लूरल होता है वो क्या हो जाता है वो जूरी का प्लूरल क्या हो जाता है जूरीज क्या हो जाता है जूरीज सो so, दोस्तों हमने देखा स्टूडेंट का प्लूरल क्या स्टूडेंट के कलेक्शन को क्लास कहा जिसका प्लूरल हुआ क्लासेस और जजेस के कलेक्शन को हमने कहा जूरी जिसके सिंगुलर होता है जूरी और प्लूरल क्या होता है जूरीज मतलब कलेक्टिव नाउन कैसा है एक काउंटेबल नाउन जैसे गिना जा सकता है और गिना जा सकता है तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है एक होगा तो सिंगुलर कहा और एक से ज्यादा हुआ नंबर तो हमने उसे क्या कहा प्लूरल कहा अब ये बात होगी बहुत बच्चों जैसी लग रही होगी आपको बहुत बेसिक सी बात है लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि आखिर हमें कलेक्टिव नाउन पढ़ने की जरूरत क्या है हमें पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वह सिंगुलर आती है और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वह प्लूरल आती है ये बहुत बेसिक सी बात है है ना आपने शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ठीक है और जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं मैं एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा आप इस सीरीज को जीरो से देखिएगा फर्स्ट से देखिएगा सबसे पहले देखिए सिलेबस देखिएगा उसके बाद से आप लोग स्टार्ट करेंगे कि नाउन इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से इसका इंट्रोडक्शन क्या है राइट फिर हम यहाँ तक आप आएंगे खैर तो हम बात कर रहे थे कि कलेक्टिव नाउन क्या है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी है अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये वर्ड लिखा मैंने क्लास क्या लिखा क्लासेस प्लूरल लेते हैं सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू आस्क यू क्लासेस के साथ इज आएगा या आर आएगा कॉमन सेंस है सर प्लूरल है क्या आना चाहिए आर यही सही लग रहा होगा चलो ठीक एक और क्वेश्चन पूछता हूँ अगर मैं आप लोगों को दे दूँ द क्लास क्या दे दिया मैंने द क्लास अब मैं आपसे पूछूं ए जाएगा या आर आएगा आपने कहा सर ये सिंगुलर लग रहा है इसके हिसाब से तो क्या सही होना चाहिए एज फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार फिर से कहूँगा इंग्लिश इज द लैंग्वेज जब तक सेंटेंस कंप्लीट ना हो हम बता नहीं सकते हैं कि वो अब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी ध्यान रखिएगा पहले वाले केस में तो फंडेड हंड्रेड परसेंट बात है ये प्लूरल है इसके साथ आर सही है आपका पहला आंसर सही है लेकिन दूसरे वाले केस में इस भी सही हो सकता है और आर भी सही हो सकता है समझ पा रहे हैं कैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं क्या सेंटेंस दूं द क्लास इज परफॉर्मिंग वेल क्या लिखा था क्लास इज परफॉर्मिंग वेल लिखा है क्लास इज परफॉर्मिंग वेल अगर एक क्लास टीचर हो अपनी क्लास के बारे में प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने पूछा हाउ इज द क्लास परफॉर्मिंग तो सर ने मैम ने कहा द क्लास इज परफॉर्मिंग वेल मतलब क्लास कैसी है अच्छा परफॉर्म कर रही है आर यू गेटिंग द पॉइंट लेकिन अगर उसी स्कूल में मान लो एनुअल फंक्शन चल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन वगैरह चल रहे हैं ठीक है और अब जो बच्चे हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं कोई सिंगिंग में कोई डांसिंग में कोई क्रिकेट में डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग ठीक है और अब पूछा जा रहा है हाउ इज द क्लास परफॉर्मिंग क्लास कैसा परफॉर्म कर अब टीचर को नहीं पता ना प्रिंसिपल को कि एक में परफॉर्म कर रही है कई सारे में तो टीचर ने उनको आंसर दिया क्या कहा द क्लास आर परफॉर्मिंग वेल इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग डांसिंग एंड क्रिकेट क्या कहा जा रहा है द क्लास आर परफॉर्मिंग वेल इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग डांसिंग एंड क्रिकेट अब देखो अभी यहां पर क्लास के साथ पहले वाले केस में क्या आया एज और दूसरे वाले केस में क्या आया आर यू नो वाई बिकॉज पहले वाले केस में क्या होता पूरी क्लास एक साथ परफॉर्म कर रही थी इसलिए हमने क्या लिया एज 
यूनाइटेड सेंस था सेंस कैसा था यूनाइटेड और दूसरे वाले में क्या हो रहा है क्लास कैसी है डिवाइड हो गई कम ऑन क्या हो गई डिवाइडेड सेंस आ रहा कौन सा सेंस आ रहा है डिवाइडेड सेंस क्योंकि क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें से कुछ कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं सिंगिंग में कुछ कहाँ डांसिंग में और कुछ कहाँ क्रिकेट में यहां पहले वाले केस में क्या हो रहा था क्लास इस परफॉर्मिंग मतलब होल क्लास के बारे में बात चल रही है शायद स्टडी के बारे में बात चल रही होगी या सिंगिंग के बारे में बात चल कोई भी एक एक्टिविटी के बारे में बात चल रही होगी तो हम लोग क्या लेंगे जैसे इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दू मैं और क्लैरिफाई करने के लिए द क्लास इज परफॉर्मिंग वेल इन सिंगिंग अब एक एक्टिविटी के बारे में बात होगी तो इसके साथ इज आ गया यहां पर लिखा गया था क्लास आर परफॉर्मिंग वेल इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग डांसिंग एंड क्रिकेट तो जब सेंस डिवाइडेड हो जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा और अगर यूनाइटेड होगा तो वो चीज सिमिलर हो जाएगी आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यस नो खैर अभी आपके माइंड में शायद कुछ डाउट होगा तो एक काम करता हूं मैं आपको छोटा सा एक टेस्ट दूंगा ठीक है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम एक डिफरेंट लेवल पर सीखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कह सकते तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो दोस्तों ये रहे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिख दिया है राइट इस स्क्रीन को थोड़ा इसलिए काट दिया ताकि आप लोग आराम से जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना हो सबसे पहले आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस को एक स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट से भी बेटर होगा आप वीडियो को पॉज करें और आप इन्हें अपनी नोटबुक जो आपने बनाई है कंपेटेटिव इंग्लिश की राइट दोस्तों अगर मेरे साथ चलेंगे ना मैं आपको एक हाथ बढ़ा रहा हूँ अगर आप भी अपने एक हाथ बढ़ा देंगे साथ में कोशिश करेंगे आप देखेंगे अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में फोर्टी में से अगर टेन आते हैं तो आप देखिएगा मैं आपको थर्टी फाइव तक लेकर जाऊँगा सब कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैकेबलरी और इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे लेवल पर सीखेंगे ठीक है सो आप आई होप आपने एक कॉपी बनाई होगी और आपने उस कॉपी में इनको लिख लिया होगा ठीक है अब लिखा होगा और अब आपको करना क्या है उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है दोस्तों अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन की तो केवल एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है राइट right? कलेक्टिव नाउन से एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है कि बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल अगर प्लूरल कलेक्टिव नाउन होगा क्लासेस होगा तो सब कभी इज नहीं आ सकता हमेशा आ आएगा ज्यूरीज होगा तो कभी इज नहीं आ सकता हमेशा आ आएगा राइट right? लेकिन क्वेश्चन कहां पर आता है जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता तो कभी ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले लेता है और कभी कभी ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेता है अब वो कभी कभी कब होता है वही तो हमें सीखना है तो अभी सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन आता है आर्टिकल का आर्टिकल तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है हमने एब्सट्रेक्ट नाउन ने बहुत अच्छे से सीखा कॉमन नाउन ने बहुत अच्छे से सीखा यस सुनो बस जनरल और स्पेसिफिक का ध्यान रखना है अगर कलेक्टिव नाउन एक कलेक्टिव नाउन एक काउंटेबल नाउन है इसका मतलब इसके साथ ए एन दा कुछ भी आ सकता आर्टिकल आ सकते हैं ठीक है अब ये क्वेश्चन है ये सारे के सारे बेस्ड हैं जिसपे एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही कुछ क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन उठाए ठीक है तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा लिख लिया होगा और कम से कम पांच से दस मिनट दें और इसे सॉल्व करें ठीक है तो और फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं है ना आई होप आपने ऐसा किया होगा अब आगे चलते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज आर डिमांडिंग द कार्स फॉर दैम अब देखो यहां पर क्या लिखा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है अब द बोर्ड जो है बोर्ड क्या होता है डायरेक्टर्स लोगों की जो कमेटी होती है उसे बोर्ड कहा जाता है ठीक है अब वैसे तो ये सिमुलर है अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसके साथ एज आना चाहिए या आर आना चाहिए दोस्तों एक बात बताओ अगर एक बोर्ड में अगर दस मेंबर हैं कितने मेंबर हैं दस और अगर वो कार की कार्स की डिमांड कर रहे हैं किसकी डिमांड कर रहे हैं कार्स की तो सभी लोग एक ही कार में बैठने की कोशिश करेंगे एक कार मांग रहे होंगे या अलग अलग कार मांग रहे होंगे दस लोग हैं तो दस लोग अपने लिए अपनी अपनी कार मांग रहे होंगे देखो आपकी हेल्प के लिए लास्ट में क्या लिखा है दैमसेल्स आप में से कुछ लोगों की आदत है आप लोग क्या करते हैं कॉमन एरर कैसे सॉल्व करते हैं अच्छा लग रहा है हाँ हाँ यही एरर है अच्छा नहीं लग रहा यही एरर है समझ पा रहे हैं जचाने की कोशिश नहीं करना है और कई बार आप लोग क्या करते हैं पहले जहां पे स्लैस बना है अगर आपने देखा हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज आना चाहिए सबसे ही नो एरर ना आपको पूरा पढ़ना लास्ट तक कई बार लास्ट में आपके लिए कीवर्ड होता है जैसे यहां पर लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज आर डिमांडिंग द कार्स फॉर दैम अगर दैम उन लोगों के लिए वो कार मांग रहे हैं और कार्स मांग रहे हैं तो एक कार तो नहीं मांग रहे होंगे एक से ज्यादा मांग रहे होंगे यस yes सुनो no? मतलब ये जो सेंस है वो यूनाइटेड है ये डिवाइडेड है सभी लोग अपने लिए एक कार मांग रहे हैं या अलग अलग कार्स मांग रहे हैं कार्स मांग रहे हैं तो इसलिए सेंस कैसा हो डिवाइडेड और हम यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आर आई होप आपका आंसर सही
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज हैव मेड रूल्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक बात बताओ अगर रूल्स बनाए गए हैं और ऑल एम्प्लॉयज के लिए हैं तो हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग रूल होंगे या सबके लिए एक ही रूल होता है रूल एक ही होगा और उन लोगों ने मिलकर एक कोई चार्टर बनाया होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट के हमारी कंपनी की ये लॉज हैं या सुनो मत तो यहाँ पे सेंस कैसा है यूनाइटेड है या सुनो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता तो यूनाइटेड होकर लिया जाता है कि भाई ये जब भी कोई पॉलिसी होती है उस पर सभी लोग यूनाइटेड रहते हैं तो यहाँ पर अगर रूल्स बनाए गए हैं फॉर ऑल एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय ऑल मतलब कलेक्शन हो गया और जब कलेक्शन आएगा तो हम लगा देंगे हैज या सुनो याद रखेंगे सिंगुलर नाउन के साथ बोर्ड हम कैसा है सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती अब आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हैव सिंगुलर है या हैज एक ट्रिक देता हूं आपको जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस लगाओ क्या लगाओ एस लगाओ वो हमेशा सिंगुलर होता है जैसे वॉज के लास्ट में एस आया सिंगुलर है इज के लास्ट में एस आया सिंगुलर है या सुनो गोज के लास्ट में एस आया सिंगुलर है तो यहां पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमने क्या ले लिया हैज अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकता है कि सर यहां पे जो एस लगा सर ये तो डायरेक्टर्स के हिसाब से हवाना चाहिए दोस्तों याद रखना ये ऑफ है दरअसल में यहां पर प्रपोजिशन क्या है प्रपोजिशन प्रपोजिशन से पहले होता है प्रपोजिशन का सब्जेक्ट और प्रपोजिशन के बाद होता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये होता है प्रपोजिशनल सब्जेक्ट ये होता है प्रपियो आपको पियो बनना होगा आपने से कुछ लोगों को प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट राइट तो हमेशा जो वर्ब लगती है वो कभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यहां पर क्या आ गया हैज आई होप आप समझ पा रहे होंगे ठीक है अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर अगर इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर हैज आया है तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर आर कैसे आ गया यस नो अभी बताया था ना यहां पे जो सेंस है सेंस मतलब मतलब मीनिंग वो कैसा देम सेल्फ कार्स डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट कार्स अब बात यूनाइटेड नहीं है डिवाइडेड अगर यूनाइटेड होती तो वो अपने लिए कार्स नहीं मांगते वो अपने लिए एक यू नो टैक्सी मांगते कि एक टैक्सी होती उसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते और उतर जाते यस नो आगे चलते हैं थोड़ा और आगे चलेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा द क्लास इज आर बींग इंटरव्यूड वन बाय वन आई होप अब तो समझ ही गए होंगे एक क्लास है बींग इंटरव्यूड उसका इंटरव्यू चल रहा है वन बाय वन अगर वन बाय वन चल रहा है इंटरव्यू तो ये यूनाइटेड सेंस है या डिवाइडेड सेंस है अलग अलग डिवाइड करके उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि एक साथ इंटरव्यू लिया जा रहा है अलग अलग राइट वन बाय वन और जब डिवाइडेड होता है तो हमेशा चीजें कैसी होती हैं प्लूरल होती हैं कम ऑन कैसा है कैसी होती हैं प्लूरल तो क्या हो जाएगा द क्लास आर बींग इंटरव्यूड वन बाय वन बात समझ पा रहे हैं आगे चलते हैं द टीम इज आर फाइटिंग फॉर इट्स राइट ध्यान दीजिएगा दोस्त टीम वैसे तो सिंगुलर है लेकिन अब हमें यह देखना है कि टीम के साथ एज आना चाहिए या आर आना चाहिए देखो दोस्तों टीम फाइट कर रही है ठीक है किस चीज के लिए इट्स राइट इट इतना तो आपको शायद पता होगा इट्स कैसा है सिंगुलर इसमें भी एस लगा हुआ है इट्स राइट अगर टीम अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है तो अलग अलग लड़ रही होगी या एक साथ लड़ रही होगी जब भी आप प्रोटेस्ट करते हैं तो अलग अलग प्रोटेस्ट करते हैं मिलकर सब लोग एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि संगठन में हाँ शक्ति है तो द टीम इज आर फाइटिंग फॉर इट्स राइट ठीक है अब इट्स राइट right, मतलब वो सारे लोग मिलकर एक जो फाइट कर रहे हैं वो एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं मतलब सेंस कहां से जा रहा है यूनाइटेड या सुनो जब भी प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग कोई आंदोलन करेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे आपने देखा होगा 2011 में अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था तो उन्होंने क्या यूनाइटेड होके क्या किया प्रदर्शन किया तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा एज क्या आ जाएगा एज क्योंकि टीम यूनाइटेड होकर काम कर रही है आगे चलेंगे द टीम हैज टू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन टू द मैनेजर वन बाय वन ये जो टीम को आंसर करना है किसके क्वेश्चन के किसको करना है मैनेजर और कैसे करना है वन बाय वन अब बताइए अगर वन बाय वन तो एक के बाद एक अलग अलग अगर लोग अलग अलग क्या कर रहे हैं आंसर कर रहे हैं मैनेजर को एक साथ नहीं कर रहे हैं जब अलग अलग कर रहे तो सारे लोग अलग अलग डिवाइड हो गए होंगे अलग अलग रूम्स में अलग अलग जगह पर या एक साथ होंगे डिवाइड हो गए जब सेंस डिवाइडेड हो जाता है तो हम लोग उसे क्या मानेंगे कम ऑन प्लूरल माने तो क्या हो जाएगा द टीम हैज टू की जगह क्या आ जाएगा हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस 
टू द मैनेजर वन बाय वन डिवाइडेड सेंस होगा प्लूरल लेंगे यूनाइटेड सेंस होगा सिंगुलर ऐसे समझिएगा आप लोग ये कलेक्टिव नाउन है ठीक है ये दो प्रकार से यूज हो सकता है या तो यूज होगा यूनाइटेड सेंस यूनाइटेड मतलब एक साथ और दूसरा हो सकता है डिवाइडेड सेंस यूनाइटेड मतलब अगर आपके घर में दस मेंबर हैं ठीक है और दस के दस मिलकर अपने पापा के पास पापा से सबको डर लगता है कोई बड़ी बात करना है तो आप दस में से आप नौ भाई बहन जो भी हैं मतलब घर के मेंबर आप सब लोग मिलकर पापा के पास गए तो इसे कहेंगे यूनाइटेड लेकिन सुबह छोटे भाई ने कह दिया शाम को बड़े भाई ने कह दिया दोपहर को मंजले भाई ने कह दिया तो ये क्या हो गया डिवाइडेड तो जब डिवाइडेड हो जाएंगे तो हम लगाएंगे प्लूरल और यूनाइटेड लगा देंगे तो वो हो जाएगा सिंगल थोड़ा और देखते हैं The team has to have to answer all the questions to the manager one by one. एक एक करके आंसर करना है तो क्या हो जाएगा अभी आपने आंसर बताया यहां पर आ जाएगा हैव टू क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं इसलिए अब हो गए प्लूरल ऐसे समझो आप कि जैसे कि लकड़ियों का गट्ठा है एक दो तीन चार ऐसे कुछ लकड़ियां हैं ठीक है थीके? और इसको एक रस्सी से क्या कर दिया गया बांध दिया गया ठीक है अगर हम बात करेंगे गट्ठा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉग क्या कहा जाता है लॉग अगर लॉग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग इज राइट लेकिन अगर इनको खोल दिया जाए अब लकड़ियां अलग अलग हो गई हैं तो ये चीज एक से ज्यादा हो गई तो इनके साथ वर्ब कैसे लेंगे स्टेक्स आर बट लॉग इज ये सो नो हाँ अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट देखते हैं द ज्यूरी इज आर यूनाइटेड टू गिव इट्स डिसीजन जूरी कैसी होगी अब तो ने लिख के दे दिया है जूरी इज यूनाइटेड जूरी कैसी होगी यूनाइट हो गई है मतलब सारे लोग डिसीजन अलग अलग देंगे या एक ही देंगे राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया था उन्होंने सारे जजों ने अलग अलग डिसीजन दिया था कि एक दिया था एक डिसीजन दिया था तो मतलब वो लोग कैसे थे यूनाइटेड उन्होंने डिसीजन अलग अलग दिए कि एक दिया एक तो वो सिंगुलर हो गया प्लूरल सिंगुलर होगा और यहाँ पर सही हो जाएगा एज अगर मान लेते उनके कुछ मतभेद होते पांच लोग मिलकर मिलकर नहीं अलग अलग अपने पांच अलग अलग डिसीजन देते होता है ऐसा कई बार आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम उसमें जूरीज में आपस में लड़ाई फाइट होती रहती है वो अलग अलग डिसीजन दे, देने के सोचते हैं हालांकि बाद में क्या होता है वो आपको पता होगा तो द जूरी इज आर यूनाइटेड टू गिव इट्स डिसीजन तो जूरी ने क्या कर दिया यूनाइटेड है इसलिए हमने यहाँ पर सिमुलर ले लिया और क्या हो गया एज आई होप आपको आप मेरी बात समझ पा रहे हो और ना समझ पा रहे हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा राइट right? और बहुत जल्द मैं लाइव आना स्टार्ट करूंगा तो लाइव भी आपके बहुत सारे डाउट के सॉल्यूशन हो जाएंगे है ना आगे देखते हैं द ज्यूरी इज आर डिवाइडेड टू गिव देयर डिसीजन अगर ज्यूरी के मेंबर हैं और वो अपना अपना क्या दे रहे हैं डिसीजन दे रहे हैं क्या कर रहे हैं अपना अपना क्या दे रहे हैं डिसीजन दे रहे हैं ठीक है यहां पर हम डिसीजन भी कह सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन भी और काउंटेबल अगर अनकाउंटेबल लिख दें तो हमने एस लगाने की जरूरत नहीं और काउंटेबल ले लें तो यहां पे एस लगा देंगे ठीक है तो अगर वो अलग अलग डिसीजन देंगे मतलब डिवाइड होगा ऑलरेडी लिखा भी हो शायद यहां पर देखिएगा अब यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी है ना तो अगर यूनाइटेड सेंस होगा यूनाइटेड मतलब एक तो उसके साथ लेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और डिवाइडेड सेंस होगा तो उसके साथ हम लोग लेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बात समझ पा रहे हैं तो ये रहा हमारा कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन से अगर कंपेटेटिव इंग्लिश की बात करें तो यही क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है और जनरल स्पेसिफिक वाला जो है वो आपको ऑलरेडी आता है और नहीं आता है तो आप इससे पहले वाला जो चैप्टर आया है आपका एपिसोड नंबर सिक्स सेवन एट नाइन देखेंगे तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा आशा रखता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस सेशन के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा राइट मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में टेल दैन कीप लाफिंग कीप स्मालिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप वॉचिंग द मॉडर्न इंग्लिश शो बाय